Welcome, bienvenidos a todos, saludos. Welcome to Stamper and Me. If you're new to my channel, I hope you like it and you can subscribe. Si eres nuevo a mi canal, espero que te guste y te puedas suscribir. Antes de nada, quiero disculparme ya que este video no lo pude sacar la semana pasada. Así que voy a estar enviándoselos hoy. I want to apologize because this was the video I wanted to send uh, last week. I haven't been able to do that, so I'll send it today. Eh, this channel is, in, is bilingual, it's in English and in Spanish. Este canal es bilingüe. Vamos a estar dando la clase en inglés y español. Cualquier comentario lo puedes dejar en la sección de comentarios con cualquier duda o pregunta que tengan. Esto va a ser un double gate flap fold. El gate es este, la puertita. Y estos son los flaps, que son dos flaps, por eso es double. Esta es la que vamos a estar creando hoy. Quédate hasta el final para que veas la que vamos a crear hoy. Este es un ejemplo de la que estamos creando hoy para que puedas verla y, este, y espero que te guste. Si notas aquí, esto tiene un background. Aquí también tiene un background detrás del papel de diseñador. This has another layer behind the designer series paper. I use that in this one, but in my next one, I will not use um, that uh, layer. It will only be the designer series paper. Um, stay till the end so you could watch it. Eh, no sé si pueden notar que hay como una especie de brillo. There is a shimmer here. I use this um, kind of a brush, and it's got the... Um, the shimmer inside, so what you do is just decorate your card. Esto lo puedes utilizar para este, darle el brillo a cualquier parte de la postal que quieras hacer y este, se ve muy bonito. Más información de tamaño, medidas y material utilizado está abajo en la descripción del video. Under the description of this video, you'll find uh, instructions, materials used, measurements, so uh, you can create the, one, the same. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Let's begin. Este es nuestro papel base que mide 5 y medio por 8 y medio. El score es a 2 y 1 octavo. Se rota y a 2 y 1 octavo. Luego vamos a tener como base también dos pedazos de 2 y 1 cuarto por 3 y 1 cuarto. Este papel de diseñador de 3, 7 octavos por 5 y 1 octavo. Dos pedazos de 1 y 7 octavos por 5 y 1 octavo. Y dos de 2 y 1 octavo por 3 y 1 octavo. Vamos a utilizar el Basic White Cardstock de 3 y 3 cuartos por 5. Y vamos a tener un último pedazo de 2 y 1 cuarto por 3 pulgadas. Vamos a tener unos cutouts, que son estas hojas que están aquí para decorar. All instructions are in English under the description. Esos eran los lead stamps que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a proceder a stamp them. We're going to stamp our sentiments. Uh, this is for the outside of the card. Now we're going to try it again since I quite didn't like it so much. So, vamos a estar haciéndolo otra vez ya que el otro no me quedó muy bien. Y ahora pues tengo alternativas para escoger si este o aquel. Creo que este quedó muy bien. Vamos a usar ahora para la parte de adentro de nuestra postal. This is for the inside of the card. Now we're going to adhere this by cardstock to the designer series paper. And once it's ready, we'll also adhere the designer series paper to the inside of the card. Vamos a estar pegando el basic white cardstock al papel de diseñador y luego vamos a estar pegándolo al papel base en la parte interior. This is the same designer series paper I used for the first card. Este es el mismo papel de diseñador que usé en la primera postal que mostré, mostré al principio, ya que es double sided. Ahora vamos a la parte de los gates y vamos a proceder a pegar. 
The space between the cards will be covered with the flaps. Este espacio que queda en el centro de la postal lo vamos a estar tapando con los flaps que vamos a utilizar en los gates que pusimos. Ahora vamos a pegar el papel de diseñador al cardstock y lo hacemos también en el segundo flap. We're going to use the uh, designer series paper uh, to adhere it to the uh, cardstock and we also do it for the second flap. Uno de ellos lo vamos a utilizar para el sentiment y el otro para cualquier otra decoración que queramos este añadirle a la postal. Aquí está el Wink of Stella que fue el bolígrafo, se podría decir, con punta de brocha para decorar con brillo. Uh, this is the Wink of Stella. This is the pen with a tip of a brush tip. And we just decorate with a little shimmer our uh, greeting for this card. Ya tenemos nuestro sentiment. Here is our sentiment. Now we're going to decorate this second flap with the cutouts. Vamos a decorar este segundo flap con las hojas de cutouts que tenemos y vamos a estar utilizando pega líquida en este caso para asegurarnos de coger todas esas esquinas que tiene la postal. Ya tenemos una lista y vamos a pasar a hacer lo mismo con la próxima. Lo único que antes de ponerle pega voy a estar haciendo unos recortes para que se vea más uh, alineado con, la, con el espacio que tiene ese flap. I'm going to make some cuts here since this is a little bit too big and I want to make it fit to the uh, flap I'm decorating. This is only one idea to decorate the front of the card. Esta solamente es una idea para decorar la parte del frente de la postal. Ahora vamos a estar usando dimensionales. Estoy pegándolo solamente en un lado de la postal. I'm only using these dimensionals on one side of the flap since it's only one side we'll be um, adhering. Also, we'll do the same with this one because we adhere one on one uh, gate and the other one on the other gate. There you go. They go different directions. Está pegada en direcciones diferentes. Uno está a la izquierda y el otro está a la derecha en la en el flap de la derecha. Puedes centralizarlo como tú quieras, arriba, abajo. You could centralize it up, down, to the sides. It's up to you where you want to put those flaps. Well, if you like my video, give me thumbs up. Uh, also, uh, subscribe to my channel. Si te gustó el video, dame like y suscríbete al canal para que puedas ver los eh, siguientes videos que vaya a estar tirando próximamente. Once you subscribe, don't forget to hit the bell and it will let you know when I have new um, videos to show, new, new classes. Here we got our two uh, cards. And hope to see you next week. Espero verles la próxima semana. Bye bye.